இந்த கொரோனா சீசன்ல பயங்கரமான ஒரு ட்ரெண்டிங்ல இருக்கக்கூடிய பிசினஸ் எது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஃபேஸ் மாஸ்க் அதாவது ஃபேஸ் மாஸ்க் சேல்ஸ் அண்ட் ஃபேஸ் மாஸ்க் மேனுபேக்சரிங் சோ எந்த ஒரு பொருளையுமே பொதுமக்கள் திரும்பி பார்க்க வைக்கக்கூடிய தன்மை அப்படின்றது அந்த பொருளுடைய டிசைனுக்கு இருக்கு ஸோ எந்த அளவுக்கு ஒரு பொருளுடைய டிசைன் அப்படின்றது ரொம்ப ரொம்ப யூனிக்காக இருக்கோ அந்த அளவுக்கு அதை வாங்கக்கூடிய பாசிபிலிட்டியும் விற்கக்கூடிய பாசிபிலிட்டியும் ரொம்பவே அதிகமாக இருக்கும் ஸோ அதனால தான் ஒவ்வொரு மேனுஃபேக்சரர்ஸுமே அந்த டிசைன் அதாவது ப்ராடக்ட் டிசைன் டெவலப்மெண்ட் இதில் வந்து தன்னுடைய பெரும் பணத்தையும் தன்னுடைய பெரும் நேரத்தையும் இன்வெஸ்ட் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு ப்ராடக்ட் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உதாரணத்துக்கு ஹிண்டுலேக்கா ஹிண்டுலேக்கா ஏர் ஆயில் அப்படின்றது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப பெரிய ஃபேமஸ் பிராண்டாக முன்னாடி இல்லை பட் அவங்களுடைய ப்ராடக்ட் டிசைன் அப்படின்ற ஒரு விஷயமே ஹிண்டுலேக்கா அப்படின்ற அந்த ஒரு ப்ராடக்டை மார்க்கெட் லீடராக அதாவது ஹேர் ஆயில் இண்டஸ்ட்ரியில் ஒன் ஆஃப் த லீடிங் பிராண்டாக கொண்டு போகிறதுக்கு முக்கியமான காரணம் அந்த ப்ராடக்டோட டிசைன் அப்படின்றது ஸோ இதே மாதிரி தான் இந்த ஃபேஸ் மாஸ்க் அப்படின்றதும் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இருக்கக்கூடிய ட்ரெண்டிங்கில் நிறைய பேர் வந்து ஒரு இனோவேட்டிவ் டிசைன்ஸ் அப்படின்றதுல இன்வெஸ்ட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க ஸோ அந்த மாதிரி ஃபேஸ் மாஸ்கில் நீங்களும் ஒரு இனோவேட்டிவ் டிசைன் பண்ணியிருக்கீங்க அப்படின்ற பட்சத்தில் அதை வேறு யாராவது காப்பி பண்ணிட்டாங்கன்னா நம்மளுக்கு ஒரு பெரிய லாஸாக இருக்கும் இல்லையா நம்மளோட கிரியேட்டிவிட்டி அப்படின்றத யாரோ ஒருத்தர் திருடி அதன் மூலியமாக ஒரு பெரும் பணத்தை லாபமாக சம்பாதிக்கும் பொழுது நம்மளுக்கு அது ஒரு கண்டிப்பாக ஒரு நஷ்டம் தான் கரெக்டுங்களா ஸோ இந்த மாதிரியான ஒரு கிரியேட்டிவிட்டி அப்படின்றத யாரும் திருடிடாமல் இருக்கிறதுக்கு அதே மாதிரி உங்களுடைய மாஸ்கோடைய டிசைனையோ இல்லை எந்த ஒரு ப்ராடக்டோட டிசைனையுமே வேற யாரும் மிஸ்யூஸ் பண்ணாமல் இருக்கிறதுக்கு ரொம்ப சிம்பிளான ஒரு வழி என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டிசைன் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் ஆமாம் இந்த டிசைன் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன்னா என்ன இதை எப்படி ஃபைல் பண்ணுறது இதுக்கு என்னென்னலாம் டாக்குமெண்ட்ஸ் வேணும் இதோட அட்வான்டேஜஸ் என்ன ஸோ இதை பற்றிலாம் இந்த வீடியோவில் நம்ம ரொம்பவே டீட்டெயில்டாக பார்க்க போகிறோம் நான் அறிவழக நான் ஒரு பிஸ்னஸ் லாயர் என்னோட கம்பெனி நேம் ல இன்டெலிஜென்ஷியா டிசைன் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் என்னன்னு பார்க்கலாம் டிசைன் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் அப்படின்றது என்னன்னா உங்களுடைய ப்ராடக்டோடைய டிசைன் இல்லைனா ஷேப் அது ரொம்பவே யூனிக்காக இருக்கு அப்படின்ற பட்சத்தில் அந்த டிசைனை ரிஜிஸ்டர் பண்றது தான் டிசைன் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் அப்படின்றது இந்த டிசைன் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் எதுக்காக பண்ணணும் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா இது மூணு காரணத்துக்காக பண்ணுங்க ஒன்று உங்களுடைய டிசைன் வேற யாராவது காப்பி பண்ணிட்டாங்க அப்படின்ற பட்சத்தில் அந்த காப்பி பண்ணாமல் தடுக்கிறதுக்காக நீங்கள் டிசைன் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் பண்ணலாம் ரெண்டாவது அதையும் மீறி வேற யாராவது மிஸ்யூஸ் பண்ணுறாங்கன்னா அவங்க மேலே நீங்கள் ஒரு கோர்ட்டில் கேஸ் போடுறீங்க அப்படின்ற பட்சத்தில் இந்த டிசைன் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் அப்படின்றது உங்களுக்கான ஒரு எவிடன்ஸாக இருக்கும் இந்த இந்த டிசைன் அப்படின்றது இவருக்கு தான் சொந்தம் அப்படின்றதுக்காக ஒரு எவிடன்ஸாக இருக்கும் இந்த ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் மூணாவது நீங்கள் டிசைனில் ரிஜிஸ்டர் பண்ணிருக்கீங்க அப்படின்ற பட்சத்தில் அந்த நம்பரை உங்களுடைய ப்ராடக்டோட கவர்லயோ இல்ல உங்களோட ப்ராடக்டோட மேல அவுட்டர் கவர்ல எங்கேயாவது நீங்க எம்போஸ் பண்றீங்க அப்படின்னா அதுவே ஒரு பெரிய வேல்யூ அடிஷனா இருக்கும் சோ இந்த மூணு காரணத்துக்காகவும் கண்டிப்பா டிசைன் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன்ல உங்களோட ப்ராடக்ட ரிஜிஸ்டர் பண்ணிக்கிறது அவசியம் சரி இதுக்கு என்னென்னலாம் டாக்குமெண்ட்ஸ் தேவை அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நம்பர் ஒன் இந்த உங்களுடைய ப்ராடக்ட் அதாவது இட் சப்போஸ் நீங்கள் ஃபேஸ் மாஸ்க் அப்படின்னா அந்த ஃபேஸ் மாஸ்கோடைய ஃபோட்டோகிராஃப் அதாவது அந்த ஃபேஸ் மாஸ்கோடைய டாப் வியூ சைட் வியூ ப்ராஸ்பெக்டிவ் வியூ ஸோ இந்த மாதிரி வேரியஸ் ஆங்கிள்ஸில் நீங்கள் ஃபோட்டோ எடுத்து கொடுக்க வேண்டியிருக்கும் இதையும் தவிர்த்து இதுக்கான அப்ளிகேஷன் ஃபார்ம்ஸ் எல்லாம் ஃபில் பண்ணி கொடுக்க வேண்டியிருக்கும் இதோட ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் ப்ராசஸ் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஃபோட்டோகிராஃப்ஸ் ப்ளஸ் அப்ளிகேஷன் இது அத்தனையுமே சப்மிட் பண்ணும் போது கவர்மெண்ட் நம்மளுக்கு ஒரு நம்பர் அப்படின்றத அலோகேட் பண்ணுவாங்க அதாவது டிசைன் ரெஜிஸ்ட்ரேஷனுக்கான அப்ளிகேஷன் நம்பர் ஸோ இந்த அப்ளிகேஷன் நம்பர் வாங்கிட்டு இந்த அப்ளிகேஷன் நம்பரையே கூட நீங்கள் உங்களுடைய ப்ராடக்ட்ஸ் மேலே எம்போஸ் பண்ணிக்கலாம் ரெண்டாவது இந்த அடுத்த ப்ராசஸ் என்ன அப்படின்னா இதை அவங்க எக்ஸாமின் பண்ணுவாங்க அதாவது நம்மளோட அப்ளிகேஷன் எக்ஸாமின் பண்ணுவாங்க இந்த எக்ஸாமினேஷன் ப்ராசஸில் என்னென்னலாம் நடக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுடைய அப்ளிகேஷன் அப்படின்றது இந்த டிசைன் ஆக்டோடைய நார்ம்ஸ்க்கு சாட்டிஸ்ஃபை ஆகுதா ரெண்டாவது இதே மாதிரியான ப்ராடக்ட் வேற ஏதாவது வந்து வேற யாராவது அப்ளை பண்ணியிருக்காங்களா வேற யாருக்காவது ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் கொடுத்துருக்கோமா அப்படின்றத செக் பண்ணி பார்ப்பாங்க அந்த மாதிரி ஏதாவது வந்து வேற ஏதாவது சிமிலர் ப்ராடக்ட்ஸ் இருக்கு இல்லை நம்மளோட அப்ளிகேஷன்ல ஏதாவது டிஃபெக்ட்ஸ் இருக்கு அப்படின்னா ஒரு எக்ஸாமினேஷன் ரிப்போர்ட் இஷ்யூ ஆகும் அதுக்கு நம்
ப்ரொசீஜர் டாக்குமெண்ட்ஸ் அத்தனையுமே வெறும் டிசைன் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் மட்டும் பண்ணால் போருமா இல்லைங்க டிசைன் ரெஜிஸ்ட்ரேஷனோட சேர்த்து உங்களுடைய ப்ராடக்டோடைய நேம் அதாவது இஃப் இஃப் சப்போஸ் நீங்கள் ஃபேஸ் மாஸ்க் மேனுஃபேக்சர் பண்ணுறீங்கன்னா அந்த ஃபேஸ் மாஸ்க்குன்னு ஒரு பிராண்ட் நேம் கொடுப்பீங்க இல்லையா அதை ட்ரேட்மார்க் ரெஜிஸ்ட்ரேஷனில் ட்ரேட்மார்க் ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் மூலிமா உங்களுடைய பிராண்டை நீங்கள் வந்து ரிஜிஸ்டர் பண்ணிக்கிட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுடைய பிராண்ட் நேமை வேறு யாரும் காப்பி பண்ண மாட்டாங்க இதுக்கும் கிட்டத்தட்ட இந்த டிசைன் ரெஜிஸ்ட்ரேஷனில் இருக்கக்கூடிய அதே ப்ரொசீஜர் தான் அதாவது ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம நேம் செக் பண்ணி பார்க்கணும் இந்த நேம் இந்த மாஸ்க் மாதிரியான ப்ராடக்ட்ஸ்க்கு வேறு யாராவது வச்சுருக்காங்களா அப்படின்னு அந்த மாதிரி எதுவும் இல்லை அப்படின்ற பட்சத்தில் நம்ம ஃபைல் பண்ணலாம் அப்ளிகேஷன் நம்பர் நம்மளுக்கு கிடைக்கும் இந்த அப்ளிகேஷன் நம்பர் கிடைச்சதுக்கு அப்புறமா நம்ம டிஎம் அப்படின்னு நம்மளோட ப்ராடக்ட் மேலே போட்டுக்கலாம் அடுத்தது எக்ஸாமின் பண்ணுவாங்க நம்ம ஏதாவது டிவியேஷன்ஸ் இருந்ததுன்னா அதுக்கு ரிப்ளை கொடுக்க வேண்டியிருக்கும் கவர்மெண்ட் இதை அவங்களோட கெசட்டில் பப்ளிஷ் பண்ணுவாங்க தேர்ட் பார்ட்டி யாராவது அஃபெக்ட் ஆகிறாங்க அப்படின்ற பட்சத்தில் அவங்க அப்போசிஷன் ரைஸ் பண்ணலாம் அப்போசிஷன்ஸ் எதுவும் ரைஸ் ஆகலன்னா டேரெக்டாக ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் ட்ரேட்மார்க்கோட வேலிடி வந்து பார்த்திங்கன்னா லைஃப் டைம் வேலிடி ப்ரொவைடட் எவ்ரி டென் இயர்ஸ் அதை நம்ம ரினியூ பண்ணி வச்சுக்கணும் ஸோ இது தான் உங்களுடைய ப்ராடக்டோடைய டிசைன் ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் அண்ட் ட்ரேட்மார்க் ரிஜிஸ்ட்ரேஷனுக்கான இம்பார்ட்டன்ஸும் ப்ராசஸும் ஸோ நீங்கள் ஒரு மாஸ்க் மேனுஃபேக்சராக இருக்கீங்க அப்படின்ற பட்சத்தில் ஒரு இனோவேட்டிவான டிசைனை கிரியேட் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா உங்களுடைய ப்ராடக்டை ட்ரேட்மார்க் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன்லையும் டிசைன் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன்லையும் ரிஜிஸ்டர் பண்ணிக்கோங்க ஸோ தட் வேறு யாருமே இந்த உங்களுடைய டிசைனையோ இல்லை உங்கள் பிராண்ட் நேமையோ காப்பி பண்ணாமல் இருப்பாங்க நான் அறிவழகம் நான் ஒரு பிஸ்னஸ் லாயர் என்னோட கம்பெனி நேம் லேர்ன் இன்டெலிஜென்ஷியல் ஆஃபம் இந்த மாதிரி ரிஜிஸ்ட்ரேஷன்ஸ் பற்றியும் பிஸ்னஸ் சம்மந்தமாகவும் நீங்கள் வந்து நிறைய தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா எங்களோட சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்